ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఋతుపవనాల ఆలస్యానికి సంబంధించి ఆలస్యంగా ఆరున్న కేరళను నైరుతి ఋతుపవనాలు తాకుతున్నాయి ఇంకో వన్ మంత్ వరకు కూడా ఈ ఎండలు ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతాయని చెప్తున్నారు దీనికి రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎండలు కంటిన్యూ ఋతుపవనాలు ఆలస్యం కావడానికి వాతావరణ మార్పు కాదు దానికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పత్రికల్లో రోజు వార్తలు చూస్తున్నాం ఋతుపవనాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి జూన్ ఆరున తాకచ్చు అంటే ఆ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా వర్షపాతం తక్కువ ఉంటుంది భూగర్భ జలాలు అడగంటిపోతున్నాయి అని వార్తలు చేస్తున్నాం కానీ ఈ పరిస్థితులు ఎదుర్కోవటానికి కేబినెట్ సమావేశమైంది అని ఎక్కడ నేను వార్తలు ఇస్తున్నారా ఈ పరిస్థితులు ఎదుర్కోవటానికి ముఖ్యమంత్రి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ నియమించారు ఎక్కడ నేను చూసారా దీని ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటానికి వివిధ శాఖల సమన్వయం కొరకు చీఫ్ సెక్రటరీ సమావేశం పెట్టాడు ఎక్కడ నేను చూసారా దీన్నే మాన్సూన్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఎంఎస్ స్వామినాథ్ ప్రఖ్యాత వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త జాతీయ రైతు కమిషన్కు అధ్యక్ అధ్యక్షత వహించినటువంటి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మాన్సూన్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఋతుపవన నిర్వహణ అంటే ఋతుపవనాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు దానికి ఋతుపవనాలకు ముందు కొన్ని రకాలైన ప్రిపరేషన్స్ చేయాలి ఏమిటి ఆ ప్రిపరేషన్స్ అంటే ఉదాహరణకు ఒకవేళ మనకు జూన్లో వర్షాలు వస్తే జూన్ మొదటి వారం నార్మల్గా మనకు సైక్లోను మే చివరి వారంలో సారీ ఋతు మాన్సూను మే చివరి వారంలో కేరళ తీరాన్ని దా తాకుతాయి నార్మల్గా అయితే నాలుగైదు రోజుల్లో మనకు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్తరిస్తాయి ఇది ఆలస్యమైందంటే పంట ఆలస్యమైతే పంట ఆలస్యం అయితే మీకు సెప్టెంబర్ ఆగస్టులో తుఫాన్లు వస్తాయి ఆంధ్రలో అందువల్ల ఎప్పుడైతే ఋతుపవనాలు ఆలస్యమైతే రెగ్యులర్గా వేసే పంటలు వేయకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలి దీన్నే కంటింజెన్సీ ప్లాన్ అంటారు మరి కంటింజెన్సీ ప్లాన్ సిద్ధంగా ఉందా దీనికి కావాల్సిన విత్తనాలు ఏంటి దీనికి కావాల్సిన ఎరువులు ఏంటి కంటింజెన్సీ ప్లాన్స్కు నీకు రెగ్యులర్గా నాలుగు నెలలు పండే వెరైటీస్ పండవు అందువల్ల రెండు నెలల్లో పండే వెరైటీస్ చేయాలి తర్వాత రెండవది మీరు ఈ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ను మనం హార్వెస్ట్ చేయగలగాలి ఇది రెండు ఇంత మేరకు మనం చేయగలుగుతున్నాం మూడవది ఏంటంటే మాన్సూన్ మేనేజ్మెంట్లో మరో కీలకమైంది ఏంటంటే అగ్రికల్చరల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏ ఉత్పత్తి ఏ మేరకు ఉండబోతుంది దీనికి కావలసినటువంటి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఏంటి అవసరం అయితే కొన్ని రకాల ఎగుమతులు ఆపడము కొన్ని రకాల ఎగుమతులు తీయడము తర్వాత వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు మనము గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పడిపోతుంటే కూడా వరేస్తుంటాం సో వరేస్తుంటే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పడిపోతుంటే వరేస్తే ఏ రకంగా బాగుపడుతుంది అందువల్ల మాన్సూన్కు ముందే చెరువులకు పోడికలు తీయించడం చెరువుల గండ్లను మరమ్మతులు చేయడం ఎందుకంటే ఒక్కసారి మాన్సూన్స్ వస్తే వర్షాలు ఒకటేసారి వస్తే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది సో వాటిని నివారించడానికి ఏం చేయడము సో వీటన్నిటినీ కూడా మాన్సూన్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు సో ఈ ఋతుపవన నిర్వహణ అనేది ఒక శాస్త్రం సో ఈ దీనికి తగినటువంటి ప్రిపరేషన్ లేకపోవడం వల్ల కూడా మనకు మాన్సూన్ రాకపోవడం అనేది ఒక నేచురల్ ఫినామినా అయితే అదొక ప్రకృతి సృష్టించిన విపత్తు అయితే మన అసమర్థత వల్ల అది మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్గా కూడా మారి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది 